ಸಂಕಲನದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಐದನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಏನಿದು ಸಂಕಲನದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೀಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ರು ಸಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಸಹ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರರ್ಥ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಐದಿದೆ ನಂತರ ಎಂಟಿದೆ ನಂತರ ಐದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ನಂತರ ಎಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರ ಐದು ಮತ್ತು ಐದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಐದಿತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಂದಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿದೆ ನಂತರ ಐದು ಮತ್ತು ಐದು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊತ್ತನೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆಯೇ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದೇ ತಾನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟನ್ನು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಓ ಇದು ಹದಿನೆಂಟಾಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ಸಹ ಹದಿನೆಂಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಮೂರೂ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಸಂಕಲನದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅದರ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಈ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತರ ಅಪವರ್ತಿಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಹತ್ತು ಬೇಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಹತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹ